ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬಿ ಒ ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹಲೋ ಇರ್ವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೋರ್ನ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ಕೆ ಇ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಹೋದ ವರ್ಷ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರು ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿದಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇರೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವೇನಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಿ ಇ ಒ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ನೀಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಸ್ವಾಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬಯಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೆ ಇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೌದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅವರ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯ ಒಂದು ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಈ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ದಾಖಲಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೊಂದಲ ಪೋಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಎಸ್ ರಮ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ
ಈಗ ಜಾತಿ ಮತ್ತೆ ಆದಾಯ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಸತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮೂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮೂದ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ನ ನಾವು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಅದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಥ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮೇಡಮ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಈಗ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮೊದಲಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೊದ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಿಂತ ದಿನ ನೀವು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆ ಇ ಎ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ನೋಡಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಟೂ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ನಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮೂದ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ಈ ಸತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈಗ ಟೂ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಅದ್ರದ್ದು ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ನ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸಪೋಸ್ ಅವರು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರ್ತ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಹುಡುಗ ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ ಟೂ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವರಮಾನ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇಂದ ಅವ್ರೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಮಹೇಶ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಸೋನ್ ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ನ ಅವರು ನಮೂದ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಮ್ದು ಎ ಜಿ ಎಸ್ ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನೋರ ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಅವರು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಯಾರಿಗೂ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಮೂದ್ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಸೋಣ್ಸು ಅಂತ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ದ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಹುಡುಗರು ಈ ತರ ಆಡಿ ನಾವು ಇಂತಿಂತ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇಂತಿಂತ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ
ಸಪೋಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಾನು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದೀನಿ ಅಂತ ಆ ನಿಮ್ ಶಾಲೆ ರೂರಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೋದಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ರೂರಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಬಿ ಒ ಹತ್ರ ಕೌಂಟರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೆ ಎ ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಈ ಸತಿ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಒ ಹತ್ರ ಏನು ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಕೌಂಟರ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಗೆ ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅವರು ಕೌಂಟರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಅದನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಿ ಒ ಅವರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹುಡುಗರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಒ ಅವರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಮೇನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಯಾರ ಬಿ ಒ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಕುಂದಾಪುರದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದೇ ಬಿ ಒ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಬಿ ಒ ಅವರು ಅದನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕೆ ಎ ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಡೆಯೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿ ಒ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಬರೀ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ರೂರಲ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕೂಡ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ನಿಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ರೂರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೋಟ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಆದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಆ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅರ್ಹರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಈ ಇಷ್ಟು ಪ್ರವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಟೂ ಎ ಟೂ ಬಿ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಈ ತರದ್ದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರಮಾನ ಎಂಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಎಂಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಜಿ ಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೀವು ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೆನೆ ಪದರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಕೆನೆ ಪದರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಬಿ ಒ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೂರಲ್ ಕೋಟ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಒ ಆಫೀಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಕೆ ಎ ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ ಇನ್ ಕೆಲವರದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಹುಡುಗರು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೀಮ್ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರು ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಆ ಒಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲೇ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಓದಿದ್ರೆ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಆ ಬಿ ಓ ಲಾಗಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎರಡು ವರ್ಷ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನೀವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿರೋ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬರೀ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ಪೂರ್ತಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ದಿನ ನಾವೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವ 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 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಯಾವ ತರಗತಿಯನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದೀರಾ ಯಾವ ತಾಲೂಕ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದೀರಾ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದೀರಾ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ತಿದ್ದಬೇಕಿರತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನ ತಿದ್ದೋದಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಅದು ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಹುಡುಗರದು ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡೋದು ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಈ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ದು ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಎರಡು ದಿನ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಬಿ ಓ ಅವ್ರದ್ದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ದಿನ ಅಷ್ಟು ನಡೆದು ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜ್ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಹದಿನೆಂಟು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ವರ್ಗು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಇವ್ರದ್ದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪಿ ಯುದು ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಿತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಹೇಳಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ವಾ ಇಯರ್ ಗೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೀಟ್ ನ ಇನ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಬರೆಯೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಐದಾರು ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬರ್ತಾರ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎ ಜಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಸಪೋಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್
ಇದು ಯಾವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫೀಸ್ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶುಲ್ಕ ಒಂದು ಇದು ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಲಾಬ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ ವೀಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಬಹುದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ ವೀಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅದು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಶುಲ್ಕ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾವ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಬಹುದು ಮಂತ್ರಿಯೊಳಗಡೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಡೋ ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವೈಸ್ ಅವ್ರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಸಪೋಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಬಿ ಎಂ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಿ ಎಂ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಈ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ ನ ಈ ತರ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹುಡುಗರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ನನ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಲೇಜಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಆತರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಟೇ ಸಿಗದೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಇಂತ ನಿಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಇಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತ ಸೀಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋಂಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀರ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಕ್ ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಕ್ ಅಂತ ಹುಡುಗರು ಏನು ಚಾಯ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಕಿದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅದನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ದು ಆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಗರದು ಮೆರಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮೀಸಲಾತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಆ ಮೂರ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅವನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗ್ದಿದೀನಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವನ್ಗ
ಆಮೇಲೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂ ಕೊಡುವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕೆಲವು ಸತಿ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದ್ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಂಗೆ ಅದೇ ಸರಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಅದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಇರೋದ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಗೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಇರೋದ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾಲೇಜು ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹತ್ತನೇ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾಲೇಜು ಕೋರ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಗೆ ಈ ಸೀಟ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡತ್ತೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಬೆಟರ್ ಇದೆ ಒನ್ ಟು ನೈನ್ ನೀವು ನೀವೇ ಹಾಕಿರೋ ಅಂತದ್ದು ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಲಾಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಸೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಈ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವೇನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಮುಂದಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಸುಧಾ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸುಧಾ ಅವರೇ ಹಲೋ ಸುಧಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಹಲೋ ಓಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಈ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸತಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೋದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹುಡುಗರು ಸಾರಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಹುಡುಗರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಸಿ ಟಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿ ಟಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೀಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನದ ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಈ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೀಟ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರೂ ತಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೆರಿಫೈ ಆಗೋ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವೇನು ಟೂ ಟೂ ಡೇಸ್ ಈಗ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಂದ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಡಿ ನಂಬರ್ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವೆರಿಫೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಫಾರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಹೌದು ಅದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯುವಜನ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೆರಿಫೈ ಆಗಿ ಬಂದದ್ನ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹುಡುಗರು ಈಗ ಮೇನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನೇನು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತೂ ಅವರು ಬರ್ದಾಗಿದೆ ಸೊ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಮನಿಸಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ಕಾ
ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಈ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾಗೆ ಮೀಸಲು ಅಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಹುಡುಗರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾರು ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗಿನ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹುಡುಗರು ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರದಂತವರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಇಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸೀಟು ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇರೋ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅಳವಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬರೀ ಸಿಇಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ದು ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಇಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಹುಡುಗರು ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಜಿಓ ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಇಟಿ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಪಾಸ್ ಆದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಇದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅವರಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಇಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆರಡನ್ನು ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹುಡುಗರು ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದು ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆದೇಶ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ರಮ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವಿಶಾಲ್ ಹೇಳಿ ವಿಶಾಲ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಆ ವಿಶಾಲ್ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಸೈನ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಸೈನ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಆದ್ರು ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಿ ಓಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇ
ಸೊ ಮೇಜರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ತರದ ವೇರಿಯಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಈ ಸೀಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋರಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹತ್ರ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇಂದ ತಗೋಬೇಕು ಅವರು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಅವರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆರ್ ಡಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ನ ನಾವು ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಇ ಎ ತಂತ್ರಾಂಶ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಗೀತಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಗೀತಾ ಹಲೋ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಗೀತಾ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೋಟಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯುವಜನ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವ್ರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದೇ ವೆರಿಫೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿ ಇಒ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹುಡುಗರು ಈ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಬಿ ಇಒ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರ ನಾವೇನೀಗ ಎರಡು ದಿನ ಎಡಿಟ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಟೂ ಡೇಸ್ ಬಹಳ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ತಪ್ಪಾಗಿರೋರೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿ ಇಒ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏಳ್ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತವ್ರು ಒಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡರೊಳಗಡೆ ಏಳ್ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಟೆಂತ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ಸದ್ಯ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಓದಿದೀರಾ ಆದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಇ ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ
ಸೊ ಅಂತ ಹುಡುಗರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈ ಬಿ ಓ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರೋ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದಾರು ಕಡೆ ಇರೋ ಜಿಲ್ಲಾ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬರಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರನಾಡು ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತು ಈ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಂದ ಬಸವರಾಜ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಬಸವರಾಜ್ ಹಲೋ ಬಸವರಾಜ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರನಾಡು ಗಡಿನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ತರ ಹೊರನಾಡು ಗಡಿನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಮು ಈ ಕೇರಳಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಂತ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಆ ತರ ಬೆಳಗಾಮ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಗಡಿನಾಡು ಅಂತಾರೆ ಹೊರನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇನೆ ಒಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಹೊರನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಆ ಥರ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓದಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಓದಿರಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೆವೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ನ ಸಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಮಗು ಹೊರಗಡೆ ಓದಿ ಓದಿದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಲೆವೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಈಗ ಏನು ಸಿಇ ಟಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಹೊರನಾಡು ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು ಮೈಸೂರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಲ್ಲಿ ಸೊ ಒನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಯಾದಗಿರಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎರಡು ಕಡೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಒನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಯಾದಗಿರಲ್ಲಿ ಓದಿದೀನಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾದಗಿರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಇರುತ್ತೆ ಆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ ಓ ಲಾಗಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ ಓಗೇನೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಒನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷದ್ದು ಏನಿದೆ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾಲೂಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಿ ಓ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮ
ಈಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಿವಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಹಳ ಡಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಆ ತರ ಬಹಳ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ ತರ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೆಲವಂತ ಕೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಸಿವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಲ್ದ ಇರೋ ಕೋರ್ಸಸ್ ಖಾಲಿ ಉಳಿಯತ್ತೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗರು ಚಾಯ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಕೆಲವರು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಹೋಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹೋಗ್ದೇ ಇರೋಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಸ್ ಕೆಲವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆ ತರನೂ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆ ತರನೂ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಿಜಾಪುರ ಇಂದ ರಘು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ರಘು ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಲೆವೆಂತ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವೇ ತಗೊಂಡು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಯು ಹತ್ರ ನೀವ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೆವೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನಾವೇ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒನ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿ ಇಒ ಆಫೀಸ್ ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಯ್ಯ ಮಾಡ್ಸಿದೀರಾ ಈಗ ಅದನ್ನ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಹುಡುಗರು ಸರ್ಟಿಫೈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನರ್ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಸತಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೀ ಹಾಕಿ ಅವರು ಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮಿಸ್ಯೂಸಸ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ದಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅದು ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಗೆ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೆಲವರು ತಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಒಂದ್ ಐನೂರು ಹುಡುಗರು ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಹುಡುಗರು ಒಂದೇ
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಪಿ ಹೆಚ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಅಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ನಾ ಕೆ ಇ ಎಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕೆ ಇ ಎಗೆ ಕರೆಸಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವೀಕ್ ಬಿ ಓದು ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಿನ ನಡೆಯೋಲ್ಲ ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನೀವು ನೋಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತವ್ರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಇದು ವಿಶೇಷ ಸುತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನು ಸಿಇಟಿ ನೀಟ್ ದು ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಪಪ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಮಾಪಪ್ ರೌಂಡ್ ಅದು ಈ ಸತಿ ನಾನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಸೊ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಗೆ ಹೋಗೋದು ಆತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ದವರು ಆಯುರ್ವೇದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಎಲೋಪತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಗೆ ಅವರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸೊ ಕಮ್ ಟು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನೀಟ್ ಏನಾದ್ರು ಈಗ್ಲೇನೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಅಂತ ವಿ ವಿಲ್ ಹವ್ ಟು ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಗ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಈಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗ ಒಂದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಸ್ ನಿಲ್ಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಕೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅದರಿಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಲ
ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಹುಡುಗರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಾಗ ನಾವ್ ಏನೇನು ಕಷ್ಟಪಟ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳಾನ್ ಗಟ್ಲೆ ಇದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಡೆಯೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಟಿ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹುಡುಗರು ಆ ತರನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಇವ್ರ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನಡೆಸೋ ಅಂತದ್ದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರಬಹುದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ ಈ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿರೋ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಇವತ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ನೀವ್ ನೋಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಬಿ ಇ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರೋದು ಅದೊಂದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಈ ಎರಡು ದಿನ ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಆ ಡಿ ನಂಬರ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದ್ ಮೂರ್ನಾಕ್ ಸಾವಿರ ಹುಡುಗರು ಪಿ ಹೆಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಜನಾಂಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುವಂತ ಈ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಅ